FM 104 эрүүл амьдралын радиог сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ энэ нарын мэндийг хүргэж байна. А сонсогч та бүхэнд National Life Data-ийн газартай хамтран хүргэдэг. Амьдралын даатгал радио цуврал нэвтрүүлэх юм аа ээлжит нэг шин дугаар тэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хөрөмтлийн даатгал гэсэн сэдвий хүрээнд сонсогч та бүхэндээ ярилцаж мэдээ мэдээлэлийг бас хөргөх болно. Өнөөдрийн зочноор National Life Data-ийн газрын даатгалын менежер болор цэцэг студид маань ирсэн байна. Өнөөдрийн мэнд хүргий. Өнөөдрийн мэнд. За баярлалаа. Хоёлангийнх нь өнөөдрийн ярилцах сэдвэр бол хөрөмтлийн даатгал гэсэн сэдвэр ярилцах гэж байна. Юуны өмнө хөрөмтлөл гэж яг юу вэ? За. Тэр маргааш буюу 10 сарын 31-ний өдөр маань өөрөө дэлхийн хоримтлын өдөр байгаа. Үнтэй холбогдолоод өнөөдөр хоримтлын даатгалыг та бүхэнд танилцуулъя гэж ингэж бэлдэж ирсэн. Мэдээж нь өнөө хоримтлын даатгал гээд ярихаар хамгийн түрүүнд хоримтлол гэдэг зүйл бодогдсон тийм ээ. Бид нэр хоримтлыг зөвхөн нөгөө нэг банкаар төсөөлдөг. Банк нь л бид нэр хадгаламж нээж хоримтлол үсгэдэг, ажилтсал гэртээ нэг тодорхой хэмжээний мөнгө хоримтлол бий болгодог гэж боддогоос биш яг амьдралын даатгалаар шийдэх боломжтой маа одоо боломжтой байдаг юм шүү гэдгийг бол одоо хайрцангуй хүмүүс төдийл нь яг хэмэтдэг актэл амьдралын даатгалын бүтээгдэхүүний маань яг гол нэг онцлог бүтээгдэхүүн бол ягаар хоримтлын даатгал байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ даатгал маань ямар онцлогтой бүтээгдэхүүн бэ гэхэлээр одоо хүн болгонд өөрийн гэсэн нэг зорсон зорилго тий хүсэл тэмүүл байгаа маадгүй одоо би тодорхой хугацааны дараа тий одоо гадаадын тэр дээр сургал сурна ч юм уу эсвэл би нэг машинта болно эсвэл байрта болно гэдэг нэг тавьсан зорилго байдаг шүү дээ эсвэл гадаад райлан тэр гээл а тэр зорилготой хүрэхд нь тусалдаг тийм даатгал юм байна а яг үндсэн бүт зэр нь аваад үзэх юм бол за би одоо 5 жилийн дараа тэдэн төрөний хоримтлалтай болно гэсэн зорилго тавиад тэр зорилгоо манай татгалж байгаа гэсэн үг. Аа. Тэг. гэдэг энэ үгэнд ор маш олон одоо хөөх тун яваад байна л да тий. Тэгэхээр хоримтлал гэдэг нь хүнд ямар одоо ач тусыг авч ирэх уу амун эсрэгээрээ хоримтлалгүй хүнд одоо ямар өрөг үрд агаврыг одоо авч ирдэг вэ хоримтлал гэдэг яг энэ өвгний талаар хойлоо бас нэг ярилцсан дээр болоо гэж бодож байна сэдрүүг орхос юм за тэгэхээр хоримтлал гэдэг маань өөрөө одоо хүн болгонд л хоримтлал хэрэгтэй тийм ээ бидний амьдралд юу ч тохиолдож болно амьдралч өөрөө баян учраас ямар нэгэн гинтийн зүйлд бэлэн байх үднээс эсвэл ирээдүйн хаан төлөвлөгөө бийлүүлэх үднээс бид нар тодорхой зорилго тавьж мөнгө хоримтлуулдаг А тэр зорилготой одоо хүрэхт нь тусалдаг зүйл бол өөрөө хоримтлал магадгүй гинтийн одоо хүнд юу ч тохиолдож болно те өвчин зовлон баяр баясал те тэр болгонд нь одоо бэлэн байлгадаг зүйл бол өөрөө хоримтлал юм байна. Тэр хоримтлал бол ер нь хүний амьдралтай зайшгүй сашгүй холбоотой буюу ялангуяа манай залуучууд бол одоо хүний амьдралч урт хугацаанд үргэлжилж байгаа учраас тэр урт хугацааны гинтийн эрсдлүүдээс хамгаалаад тодорхой хэмжээний хоримтлалтай байх нь бас зүйтэй. Тэгвэл яг энэ хоримтлалын даатгал гэдэг маань аа юугаараа өөр вэ? Одоо хинээс өөр вэ нэ гэхээр банкнаас яг тэгж асуулж байна вэ гэхээр хоримтлал гэнгүүд хамгийн түрүүнд хүнд банк бодогдсон л да тий. Аа хоримтлал гэхээр цалингаасаа ч гэдэг юм уу эсвэл нэмэлт орлогоосоо тодорхойны ковиг нь банкнд хадгалуулаад хэдэн жилийн дараа авах ч юм уу тийм ойлголтыг хоримтлал гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл энэ маань банкнаас бас юугаараа өөр юм болоо? Тэгэхээр ингэдэг шүү дээ бид нар банкнд мөнгө хадгалуулахтаа эхлээд одоо хүүгээ хардаг тийм ээ банк надад хэдэн төрний хүүх юм вэ гэдгээр сонгодог а тэгээ тодорхой хэмжээний мөнгөөр тогтмолоор эсвэл тогтмол босаар банк нь байршуулаад одоо жилийн дараа ч юм хоёр жилийн дараа ч юм уу те хэдэн төгрөг авах вэ гэдгээр бол төдийлэн санхилж мэддэггүй ямар ч байсан баримж байгаар бол нэг хэдэн төгрөг авна гэж ингээ ингээ боддог а гэтэл манай даатгал маань өөрөө яг нөгөө төрийн нийлсэнчлэн зорилгод нь хүргэтэн тусалдаг учраас за магадгүй би одоо 5 жилийн дараа гадагшаа яв сурна надад нэг 20 сая төгрөгний хэрэгцээ байна гэж үзэж байгаа бол би 5 жилийн дараа танахаас 20 сая төгрөг авья гэж татгалж гэсэн үг юм аа За тэгэхэд манай тэр хэдэн төгрөг төлөх вэ гэдэг юм мэдээж чухал тий. За 5 жилийн дараа 20 сая төгрөг авье гэдэг ингээд бодоод үцгээр чинь одоо тухайн даатгуулагч маань өөрөө хэдэн настай байгаа юм хамгийн түрүүнд амьдралын даатгал дээр баримтлаг баримтлаг зарчим бол тэр даатгуулагч хэдэн настай вэ гэдгийг хамаарч одоо бүх даатгал дээр бол урамж бодогддог байгаа. Тэгэхээр даатгуулагч нас одоо манай тэр хэдэн жилийн хугацаанд гэрээ хийх юм тэр хугацаа а 3 дугаар тан хэдэн төгрөг манайхаас авах юм тий. Энээс хамаарад одоо сар болгон хэдэн төгрөг төлөх вэ гэдгийг гарч ирдэг. Ийм зарчимтай байдаг байгаа. А тэгээд мэдээж энэ хугацаанд одоо зүгээр нэг мөнгө төлж явж агаад 5 жилийн дараа 20 сая төгрөгөө авчвал бас яг банкны хадгаламжаас нэг ялгараа тахахгүй тийм зүйл болчихно. Агтал даатгал маань өөрөө юугаараа онцлог юм бэ гэхээрээ тэр 5 жилийн дурш тухайн даатгуулагчийг бид нар одоо 20 сая төгрөгөөр нь амнаасыг нь даатгачдаг. Ийм даваа талтай гэсэн үг. 
Тэгэхээр би одоо 5 жилийн дараа ихтэй сургууль сурна. Эсвэл 5 жилийн дараа би машин авна гэж ч юм уу тийм нэг 20 сая төгрөгний зорилго тавиад хадгалуулж байна шүү дээ. Одоо даатгал хийлгэх чинь. А гэтэл тэр 5 жилийн турш надад юу ч тохиолдож болох байхгүй юу? А магадгүй одоо яг энэ даатгал юмаа үндсэн хамгаалт нь амнасны даатгал байдаг учраас бүх төрлийн өвчмөн, бүх төрлийн гэдэг асуулын улмаас нөгөө нэг даатгал хийж байгаа даатгалч амнасыг нь хамгаалаад даатгаж чадах. А гэтэл нөгөө 5 жилийн турш яг энэ нэрстэл буюу гэдэг асуулын улмаас, өвчлөлийн улмаас насваарах тохиолдол гарах юм бол бид нар нөгөө нэг 5 жилийн дараа өгнө гэсэн 20 сая төгрөгөө өв залгамжлагчд нь буюу арк ирэхэнд нь олгодог юм аа ялгаатай гэсэн Тэр хүний хэдэн төгрөг төсөнөөс үл хамаарад. Магадгүй одоо би өнөөдөр нэг 200 сая төгрөгч юм уу 100 сая төгрөг юм уу тий 5 жилийн дараа 20 сая төгрөг авна гэж төлдөг байлаа гэж бодоход сарын дараа ч юм уу 2 сарын дараа миний амнасанд ямар ба нэг эрсдэл тул гаргаад арк ирт маань нөгөө нэг 2 сар төлсөн 200 сая төгрөг биш ерөөсөөл 5 жилийн дараа авна гэд миний зорилго гэрээ хийгдсэн гэрээ хийгдсэн 5 жилийн дараа би танаас авна шүү гэд манай дээр гэрийн дээр заагаад өгсөн байгаа нөгөө 20 сая төгрөг маань арк ирт Аа одоо үнэлгээг хийн тогтоож байна вэ? Хүн өөрөө би одоо яг ийм 20 саяас дээш за 30 сая 40 сая төгрөгний хоримтлалтай болмоор байна. А эсвэл мөн давхар яг энэ үнийн дүнгээр амнасаа даатгуулмаар байна гэж өөрөө хүсэхүү эсвэл танаахаасаас үнэлгээ гаргаж өгөх. За нэгдүгээр тол даатгуулагч өөрөө хүснэ. Одоо хэдэн төгрөгний мэдээж даатгуулагчийн зорилго бол нэгдүгээр шүү дээ тий. Хэдэн төгрөгөөр одоо хоримтлал бий болохгүй гэдэг даатгуулагч минь өөрөө сонгоно хугацаагаа бас өөрөө сонгоно. За ингээд сонгосон хугацаа сонгосон үнэлгээн дээр манай дээр андрайтинг гэдэг зүйл ер нь бол бүхэл даатгал дээр хийгддэг байгаа. Эрсдлийн үнэлгээний дүгнэлт гэдэг зүйл маань. За тэр дүгнэлт маань хийгээд тэр дүгнэлт дээр бас нэг их хэсгэж багсгах тохиолдолд бас байдаг. Мэдээж бол тухайн даатгуулагчийн зорилго дээр нь үнэлээд би 20 сая төгрөг авна гэх юм бол одоо нэг нэг 20 саяар даатгуулах боломжтой юм байна. Аль эсвэл та бүр дээш нэмэгдүүлэгч боломж танд байна тий. Аль эсвэл одоо 20 саяар та арай даатгуулах боломжгүй байна. 15 сая бол яг болж гин гэдэг нөхцөлтэйг манайхаас тавьж өгдөг юм аа. Дэд доод лимит хийж байна. Аа юу юм бол дэд лимит бол манай яг ийм хөрхөн амнасны даатгалтай даатгалууд төр яаж авдаг вэ хэрэг тухайн хүний нэг сарын цалин буюу төнд одоо орлох тодорхой орлох байгаа шүү дээ дунд чаар 1 сат хэдэн дүүргэний орлох болдог вэ гэд тэр орлогыг 100 наая дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээс хэтрэхгүй байгаа ингээд заагаад өгсөн байт гин. Аа. Тэр сая дүүргэний цалинтай хүн бол одоо сая төрний орлох болдог хүн бол дэдлэлтэй 100 наяа сая гэсэн 100 наяа сая. Аа доодтой бол доод мэт гэж бол байхгүй байна. Гэтэ мэдээж л нэг 5 жилийн дараа 20 мянган төгрөг авна ч гин тааш юм тий. Аа. Мэдээж хоримтлал үүсэж байгаа юм чинь баг доодлон 5 саяас л одоо хаан хүний бодол бодол нь орж эхлэх байх гэж бодож байна л да тий. Тэгэхээр энэ даатгалд хин хамрагдах боломжтой вэ гэсэн асуултыг ас тавимаар байна. Энэ тал арв бид нэг л хүч. Ер нь бол хоримтлын даатгал дээр хүсэв хүн бүх хамрагдах боломжтой юм байгаад байгаа. А гэтэ насны хязгаартай тодорхой. А насны хязгаар нь бол 20-аас 57 хурдлаг насны хүмүүс бай. Байгаад 20-аас 57. Тий. 57 хурдлаг насны хүмүүс манай дээр ирээ даатгалын гэрээ байгуулах боломжтой. А хүн залуу байх тусмаа хурамч нь одоо илүү баг гарч ирдэг. Ягаад вэ хэрэг тухайн даатгуулагч юм аа одоо а би маах байдаг тий амнасан нь учрах ирсэл маань харьцан хуу баг байдаг учраас залуу өндөр харьцан хурамч баг насаарх тусмаа хурамч жоох өсөг хандлагатай байдаг а хугацааны үед олоод ирэхээрээ 3-аас 20 жилийн хугацаатай даатгалын гэрээ байгуулж болно өөрөө бас сонгон сонгон гэсэн үг шүү дээ тий 3-аас 20 жилийн хугацаа юм бата 3 жилээр манай дээр гэрээ юм гэсэн тэр нэг гэсэн дэ бол жилээр хоримтлал үүсгэх бол боломж байхгүй гэсэн үг юм байна хэрвээ жинхэнэ жилээр хоримтлал үүсгэх зорилготой байгаа бол банкны хадгаламжийг сонгох боломжтой гэсэн үг хамрагтгын тулд даатгалт хамрагтгын тулд ямар бичиг аринд бүрдүүлэг шаардлах тавиа мөн дээрээс нь хөдөө орн утагт ч юм уу те эсвэл гадаадад одоо оршин суудаг хин нэгний танаа яг энэ даатгалт хамрагдмаар байна аа гэхдээ өөр очиж чадахгүй нэж гэдэг юм уу ийм тохиолдолд танах өөр ямар нэгэн боломжууд байгаа юу аа ер нь бол манайх маш нээлттэй боломжуудыг зөндөө нэж хүссэн байгаа. За тэгэхээр ямар ямар боломж байна вэ гэхээр мэдээж хөдөө орн нутгийн хүмүүс маань даатгуулахыг хүссэн тий. Гадаадад амьдарч байгаа хүмүүс маань бас даатгуулахыг хүссэн. А гэтэл энэ тохиолдолд тэр бид нар ямар зарчим баримтлаад байгаа вэ гэхээр төрөө боломжтой бол та манай дээр өөрийн бие хэрэгэд бол яг хөдөлгөө гаваад даатгалт хамрагдахын боломж нь бол нээлттэй. А гэхээр үнэхээр өөрөө ирэх боломжгүй байгаад байгаа бол нэгдүгээр утсаар манай менежертэй холбогдож болно. Манай нөгөө 7.3 гэсэн утсаар холбогдоод мэдээл зөвлөгөө гаваад а тэгээд мэйл хаягаар өөрийн мэйл хаягаар эсвэл фэйсбүүк гэр тийм ээ одоо манай дээр хамгийн түрүүнд ер нь бол 
хүслийн хуц гэдэг зүйлийг бүгд шаардлагатай байдаг байгаа. Тэр хүслийн хуц юм маань бүгдлүүд буцаагаад одоо нүг авсан мэйл дээр ч юм уу Facebook-аар явуулаад ингээд манай эрсдлийн үнийн үнэлгээний дүгнэлт гараад бид нар гэрээгээ дахиад Facebook-аар эсвэл их байрн одоо шуудан нүд шуудан гар өгч явуулах. За нэг бол нөгөө нэг мэйл хай гарын датлагаач болоод хөргүүлэх гэх мэт сонголтууд бол байгаа. За интернет дээр хэм бол манай одоо Facebook хуц маань яг бүрэн хэмжээнд ажиллаж байгаа. А тэ тэр хуцаар дамжуулаад мессенжер дээр дамжуулаад холбогдоод дадлын гэрээг хийх боломжтой. Мөн адилхан манай info@nlicc гэм байна гэсэн хайруу мэйл өчиж болно. Эсвэл nlicc гэм байна гэсэн одоо вэб сайт руу нэвтэрж ороод манай хүслийн хуц илгээх гэсэн хэсэг байдаг байгаа. Тэр хэсэг дээр ороод өөрийнхөө мэдээллийг илгээсэн байхад манай дадлын менежерүүд бас буцаж холбогдоод гэрээг нь хийгээд хөргүүлдэг тийм зөвлөлт бол байгаа. Аха. Одоо жишээл л хөдөө орно тогт байгаа. Амун гадаад байгаа гэж хоёлын ярьсан шүү дээ тий. Эдгээр хүмүүс маань мэйлээр ингээд хүсэлтээ элгээгээд за харилцан тохиролцоод одоо дааталаа үүсгэхээр боллоо. Тэгэхээр заавал тамхи тэмдэгтэй байж ич хүчин төгөлдөр болох уу? Тий. А гэрээ бол мэдээж манайхаас заавал тамхи тэмдэг дарч хүчин төгөлдөр болгоно. За хүслийн хуцаг бол нөгөө хүмүүс маань өөрөө ингээд цахим орчинд бол татаж аваад одоо бүглөөд ирүүлчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр асуудал байхгүй. А харин гэрээг бол тэр хэрэг бид нар заавал албан ёсны тамх тэмдэгээр баталгаажж болоод тухайн даатгуулагч байгаа мэйл хайг руу одоо сканер таад хөргүүлэх. Алис бол их хуваар нь боломж тулбараар те их хуваар нь хөргүүлэх. Алис бол дараа одоо манай дэр гэрээ нь бол хүчин төгөлдөр хадгалагдаад байждаг. Одоо боломжтой нэг хоторж ирэхээрээ ч юм уу те Монголд ихэрэхээрээ ч юм уу тамаанаар дараад аваарэ гэдэг нөхцөлүүдийг тавьж өгдөг байгаа. FM 104 эрүүл амьдралын радио National Life Data Tools-ийн газартай сонсогч та бүхэнд хамтран хүргэдэг. Амьдралын даатгал радио цоорол нэвтрүүлгийн ээлжт нэгэн шин дугаар танд хүрч байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгээр хоримтлын даатгал гэсэн сэдвийн хүрээнд мэдээ мэдээллийг танд хүргэж байгаа. Харин өнөөдөр нь зочноор National Life Data Tools-ийн газрын даатгалын менежер Болор цэцэг студид маань тэтэ хамт байна. Хойлоо нэвтрүүлгийн ихэнд бол хоримтлал гэж юу вэ? За хоримтлын даатгал гэж юу вэ? Энэ даатлаг даатгал маань юугаараа онцлог давуу талтай энэ даатгалд хин хамрагдах ёстой гэх мэтчлэн маш тодорхой суур мэдээллүүдийг бас хөргсөн болоо гэж бодож байна. Тэгвэл үргэлжлүүлээд нөхөн төлбөрийн талаар хоёлын ярилцлаа гэж бодож байна л да. Нөхөн төлбөрийн хувьд яаж олгодох вэ? За тэгэхээр нөхөн төлбөр маань юу нь бол хоёр шаталтай байгаа шүү дээ. Хоёр нөхцөлтэй гэсэн. Нэгдүгээр гэрээний хугацаа дуусаад нөгөө даатгуулагч маань ирээдүйн одоо одоо нэг манайхаас авна гэж төлөвлөсөн мөнгө авахаар ирж болно тийм ээ ихний тохиолдол. За хоёрдугаар тохиолдол нь одоо тухайн даатгуулагч юм аа амь насанд нь нэрстэл учраад одоо гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө тийм ээ амь насанд нь нэрстэл учраад нөхөн төлбөр авахаар одоо арг ирэх нь ирэх юм хоёр тохиолдол байж болно. За тэгэхээр ихний тохиолдол дээр яах вэ хэрэг мэдээж гэрээний хугацаа дуусах учраас нөгөө даатгуулагч маань өөрийн биеэр ирээд одоо миний ийм таад гэрээний хугацаа дуусан бэ нөхөн төл бура ав яа эсвэл өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол нөгөө л нэг хуцаар холбогдоод мэйл аяр холбогдоод тий. Тэгээ манай дээр нөхөн төл бур хүссэн өргөтөл гэж байдаг. Тухайн өргөтлийн юм маань бүглүүд одоо тэгээд тэр өргөтлийг бүгэлж өгснэ дагуу бид нар тухайн даатгуулагчаас дас руу мөн гишэлжүүлэх ийм ажил явагддаг байгаа. Тэгэхээр нөхөн төл бурыг бол харьцан гоо хүндрэл багтай. Ерөөсөө л ганц өргөтөл бүгэлж өгснөр л одоо юу нөхөн төл гарч ирэх гэсэн. Аха, авж ирэх гэсэн. За ихний тохиолдол дээр бол юм байгаа. За хоёр дахь тохиолдол маань харьцан гоо онд шүү дээ тийм. Одоо тухайн даатгуулагч маань амь насан дэрстэл учирч байна гэдэг маань нөгөө хоримтлал бий болгож байгаа хүн маань байхгүй болцсон учраас бид нэр хин нэг гэдгээ тэтэн нөхөн төл бүрийг нөх шаардлагатай болно тийм. Тэгэхээр анх гэрээ байгуулгатай гэрээн дээ тухайн даатгуулагч маань одоо над миний амь насанд ямар нэг эрсдэлт болгох юм бол миний ирээдүйд авах байсан хоримтлалыг Одоо энэ одоо миний их нэрт ч юм уу нөхөрт ч юм уу те ээж аа эсвэл үр хүүхд тат маань олгон шүү яг тэрэнд маань үгэн шүү гэдэг зүйл яа тусгаа цаагаад хүчиж болдог. Тэр яг тэр одоо одоо энэ одоо эрх бүхий итгээд маань те үг залгамжлах залгамжлагч маань манай дээр ирээд нөгөө нэг нөхөн төлбөр хүссэн өргөтлийн маань бүгэлж өгөөд аа тэгээ хэд хэдэн тустай нэмэлт материалууд байдаг байгаа мэдээж нас орсны гэрчэл гээд их мэтэр ингээд бенефишри их нүнэлэх тэр ганц нэг нэмэлт материал авна. За тэгээд нэмэлт материал авсны үндсэн дээр бид нар нөгөөнөө өв залгамжлагч нөхөн төлбөр нь олгож явдаг. Ийм байгаад байгаа. А хэрвээ гэрээндээ зарим хүмүүс нь бас нөгөөнөө гэрээндээ хэнийг бичгээ мэдгүй ингээд орхигдуулах тохиолдлууд бал байдгаа л да одоо би одоо хэнийг бичгээ мэдгүй байна. Ихчлэн ганц бий хүмүүс тэр те. Аха. Хэнийг бичгээ мэдгүй байна. За бодож байгаад бичээч юм уу эсвэл одоо зөвхөн хууль ясны өв залгамжлагч гэж бичүүлээд гэрээг байгуулах тохиолдол байд юм аа. А хэрвээ ийм тохиолдол дээр тохиолдол байгаад нөгөө даатгуулагч маань өөрөө нас орцсон тохиолдол бид нар нэг жилийн хугацаанд одоо хуулийн хугацаанд өв үсэг хугацаа гэж байдаг. 
Ja, Ach, ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in der Welt hat. Ich bin schon ein Mann, der das in ihm байгаадаг. За тэгэхээр сар болгон 66 мянган төгрөг төлнө. За үүнийг бол яг хав даатгалын хурамж бол завл сараар төлөх бол алга бол байхгүй. Жилээр нь төлж болно. Тэгээ эсвэл 3 жил яхаа гэх нэг дор төлсөн чинь. Яг асуух жил. Тэгээд эсвэл уйлрал одоо хагас жил сар гэд яг тухайн даатгуулагч маань өөрийнхөө боломжтой толгоорлоод яаж төлөх мураагийн тэр сонголт ороо болтулсан гэсэн үг. За тэгээд одоо саяны жишээн дээр ингээд 30 настай хүн маань 66 мянган төгрөг төлж байгаа бол одоо энэ маань сарын хурамчууд тэгээ сар болго ингээд төлөө яваад тэ. А тэгээд он жилийн дараа даатгалын гэрээний хуцаад уусгаад 5 сая гавна гэсэн үг. А наана нь ямар маань гэрэлт төлчих юм бол мөн адилхан гар гэрэхэн 5 сая наана тийм. А энэ сарын хурамчин дээр бас нэг юм асуудал байдаг л да. Одоо улирлын чанартай ажилт юм уусэд тийм штэ. Зуны улирлын нарыг илүү төлөх ажилтай, үлд нь ажилгүй, эсвэл үлд нь ажилтай, зунд нь ажилгүй ч гэдэг юм уу. Эдгээр хүмүүс маань аман дээрэс нь эдгээр хүмүүс маань нэг дор нь бөөнөрөө бас боломжтой үедээ төлөх боломжтой гэж байна. Мөн дундуур нь бас нэг ганц сар ч юм уу нэг алдагдах тохиолдол байдаг штэ тийм. Энэ тохиолдолд миний гэрээ одоо цаашаа цуслагдсан би нэг сар төлөгдөөгүй юм чи одоо худлаа олчиж байгаа байхдаа ч гэдэг юм уу тийм тийм одоо айцтай байх хүмүүс тийм тийм а тэгэхээр ер нь бол хурамч төлөг тодорхой хүлээлтийн хугацаа гэж зүйл байдаг юм тэгэхээр одоо та сараар төлж ийнөө улирлаар төлж ийнөө асуул одоо хаагсч ил жилэр төлж ийнөө гэдгээс хамаараа тодорхой хүлээлтийн хугацаатай бид нар тодорхой хугацаанд харна гэсэн үг а тэр хүлээлтийн хугацаанда хэрвээ амжихааргүй болох юм бол манай дээр мэдэгдээд би дараа сард нь хөө төлж гэдэг мэдээлэл эрүүлж юм бол энэ дээр явал ямар нэг асуудал бол өрөөсө байхгүй гэсэн юм баа за тэгэхээр хүлээлтийн хугацаанд явж ямар хүлээлтийн хугацаа байгаа вэ гэхээр хэрвээ сараар төлдөг бол бид нар одоо дараа сарын төлөх өдрөөс 15 хоногийн хугацааг хугацаанд хүлээж харна. За улирлаар төлдөг бол 30 хоногийн жилэр жил юм уу хагас жилэр төлдөг бол одоо мөн адилхан 30 хоногийн хүлээлтийн хугацааг одоо харгалзаж үздэг байгаа. За тэгэхээр энэ хугацаанд дээр үнэхээр төлөх боломжгүй бол манай хүмүүс мэдээлэлээр асуудлаар шийдэх боломжтой. А тэгэхээр бас нэг зүйлийг нэрээ тодруулж хийхэд одоо ерөөсөө л одоо нэг хоримтлал гэхээр нэг нэг даатгалын байгууллаг маань одоо хүүгээч тооцдгүй байна гэж магадгүй ботонж байгаа байх тийм. А гэтэл нэг нэг би ерөөсөө л 5 сая төгрөгөө одоо 5 жил тугаагаад ч юм уу 3 жил тугаагаад ингээд төлөөд мөнгөө хадаран эднийхээс мөнгөө авах юм байна ч гэдэг юм уу тэмэрхүү ойлголтыг ойлголтын зөв үүсээд байдаг л да. Тэгэхээрээ хүүгээч тооцохгүй биш тодорхой хэмжээний хүүгээч тооцогдож явдаг. Тэгээд тэр хүүгээч энэ дэр чинь нэмэгдээд давхар амнаасны хамгаалттай гэдгээрээ даваа талтай а нэг зүйлийг би дахин лавлаж хэсэг үйл дэнэ хүн төлбөрийн хувьд яригдаж байгаа 5 сая төгрөгөөр 30 настай хүн маань даатгуулаа 5 жилийн хугацаатай даатгуулчихлаа тий тэгэхээр дөнгөж даатгуулаад одоо гэрээ маань хүчин төгөлдөр болоод даатгалын хурамж ихний сарынхан төлбөрийг төлөөдөж гэдэг юм уу за тэгээ дараа сараас нь а мэдээж хүнд хилж ирэхгүй хэсж ирдэг гай заолон таарлаа ганцхан сарын төлбөр одоо хурамж төлсөн байгаа ч гэсэн дээ гэрээнд заасан тэр төлбөрийг нөхөж олох Mhm. Аа ийм байгаа даа. Ер нь бол хүний нас барах эрсдэл чинь хоёр төр шүү дээ. Аа. Өвчин болоод гинтэй ослол. За. Гинтэй ослын бол мас нас орж байгаа гэх болтол өнөөдөр даатгалын хурамч төлөөд тийм ээ өнөөдөр манай та гэрээ байгуулаад даатгалын хурамч төлөөд одоо маргааш тийм муур бодгоод тийм ээ маргааш нь гинтэй ослын бол мас ямар нэг эрсдэл тул гаргахад нөгөө ирээдүйд аавна гэсэн 5 сая байна уу 20 сая байна уу 50 сая байна уу тийм нөхөн төлбөрийг нь олгоно. Аа. Тэг гинтэй асуулт дээр ерөөсө ямар нэг одоо хүлээлтийн хугацаа мухтаа та дөнгөж гэрээ байгуулаад нэг хонж байгаа байх эсвэл нэг сар болж байгаа байх гэсэн зүйл бол ерөөсө байхгүй гэсэн юм. За, өвчний тухай дээр тодорхой хүлээлтийн хугацаатай байдаг. 30 хоног гэсэн хүлээлтийн хугацаа зааж өгдөг байгаа. 
а өвч маа нөгөө өөрөө одоо ер нь бол айхтар хүнд өвчнтэй л хүн биш бол сарын дотор насаар хамаагдал чи өөрөө маш багш шүү дээ тийм болохоор өвчний тухайд бол 30 хоногийн гэсэн үйлдэлтэй хугацаа зааж өгнө а гэтээ анх гэрээ байгуулах та мэдээж үлсний хуц гээд би нэг анх гэрээ байгуулах та үлсний хуц үлдэх хэвээр хэлээдсэн тий тэр хуцаар тодорхой хэмжээний одоо өөрт мэдэгдсэн эмнэлгийн байгуулгаар онш нь тогтоогдчихсан одоо тийм хүн хэлбэрийн өвчлөлд байгаа бол тэд нэрийгээ заавал мэдэгдэх хэвээр а гэтэл нөгөө даатгуулагч маань өөрөө мэдэгдээгүй гэсэн бол маас тий мэдэгдээгүй мэдэгдээгүй байж байгаа нуунд арагдуулчаад нас орох юм бол энэ маань өөрөө хойл бас үлдэл болчихдгийн тий тэгэхээр нөхөн талбар олгохдгүй гэсэн үг энэ маань манай дээр ч хүндрэлтэй даатгуулагч дээрээ ч өөрт нь хүндрэлтэй гэсэн үг тэгэхээр иймэрхүү асуудал үүсэхгүй байх үднээс одоо эмнэлгийн байгууллагаар яг л онш нь тогтогдсон хүн хэлбэрийн тийм ээ өвчлөлд байгаа бол заавал хүсний хуцаараа та мэдүүлчих а хүсний хуцаараа мэдүүлсэн байгаа тохиолдолд нөхөн талбар ч юм бол угаас асуудалгүй болдог гэсэн үг тий өнөөдрийн амьдралын даатгал нэвтрүүлгийн хувьд бол хоримтлын даатгал гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцаад одоо нэвтрүүлэг маань өндөрлөх гэж байна л да. Тэгэхээр хоримтлал гэдэг бүр албан ёсны өдөртөө байна. А энэ өдөр нь бүр маргааш болох гэж штэ тий. Тэгэхээр энэ хоримтлал гэдэг нь хүний амьдралд хэр үндсэнтэй вэ гэдэг хоёлаа бас нэвтрүүлгийн төв хөсөлд дахин тавтан хэлж ба санаулсан зүйтэй олоо гэж бодож байна. А залуу гэр бүлүүд цалингаа цалингийн хооронд ч гэдэг юм уу амьдрдаг гэр бүлүүд маш олон байдаг тий. А цалингаа цалингийн хооронд зээлээ төлнө. Дээрэс нь хоримтлал үүсэх боломжгүй байж гэдэг юм уу өөртөө тэр шаасан маш олон асуудлуудыг толгоо дээр авалцдаг. А үүнээс болоод ирээдүйд ямар нэгэн байдлаар батлахаагүй болмаас тэр хосуудад маань ямар үр дагавар гаргах уу а мөн харин анхнаасаа бараг хооронд одоо найзлж явах үеэсэл хоримтлалтай байсан хосуудад маань харин ирээдүйд ямар сайн сайхан зүйл хүлээд ээж давуу талтай байна вэ гэдэг талаар хоёлаа а зөвлөгөө мэдээлэв бас хүргэсэн дээр болоо гэж бодож байна хоримтлал гэдэг нь ер нь хүнд хэр хэрэгтэй зүйл вэ тэр одоо хоримтлалын тухайд юу гэж үзэх гээд байна вэ хэрэг манай залуучууд төлхөө нэг алдаа гаргаад байдаг. А хоримтлал гэдэг маань өөрөө хүн хизээч багтдаггүй байхгүй тий. Бид нар ингээд 1000 төгрөгч төр 2000 төгрөгч төр багтахгүй ингээд хоримтлуулаад байгаа юм бол тодорхой хугацааны дараа ингээд хоримтлагдсан мөнгө чинь нэг бонд өнгөөр ороод ихэр хүний амьдралд маш ихэр mm-hmm. хоримтлал бол хизээч нэгдүгээрт багтадгүй. А хоёр дахь дахь нь манай залуучууд ямар алдаа гаргаад байна вэ гэхээр эхлээд орж ирж байгаа мөнгө зарцуул зарцуулчаад амьдралдаа зарцуулчаад үлдсэн хэсгийг нь хоримтлал гэдэг. Ингээд ерөөсө нөгөө нэг мөнгө үлддэггүй тийм ээ. Одоо юу гэдгийг хэрэгцээгүй зүйл мөнгө зарцуулсан ч байдаг юм уу те тиймэрхүү байгаа гэдэг. А гэтэл ямар зөвлөгөө хүргэх гэдэг нь вэ гэхээр би эхлээд тодорхой хэмжээний мөнгөийг хамгийн түрүүнд таалж байгаа бол тэрнээсээ багахан мөнгөийг хоримтлал болж байгаа. Тэгээд үлдсэн хэсгийг нь зарцуулж байгаа. Бид нар өнөөдөр зээлтэй бол хамгийн түрүүнд зээлээ төлчөөд үлдсэн хэсгээр нь ингээд зарцуулаад болоод байдаг шүү дээ. Яг тэр нь байдаг. Өнөөдөр сая төрний цалинтай юм бол ингээд сая төгрөг одоо ямар нэгэн зээлгүй байх үедээ сая төгрөгөө тэр чигт нь сарвалгын зарцуулаад байдаг байхгүй юу. А гэтэл зээл алаа 500 мянган би зээл рүүгөө төлөөд 500 мянган зарцуулаад явал 500 мянган зарцуулаад байгаа юм хаал байдаг. Хаал байдаг харин тий. Гэтэл бид нарын ерөөсөө нөгөө нэг зарцуулт маань өөрчлөхгүй байгаа мөртлөө яг л хүн зогцоолоос урчдаг. Тэрэнтэйгэл ижилхэн ерөөсөө 20 мянган 20 мянган 30 мянган 30 мянган багахан хэмжээний мөнгөийг та эхлээд хоримтлуулчих, дараа нь зарцуулчих гэдэг зарч мэнгэл ерөөсөө баримтлаад явах юм бол одоо ерөөсөө тэр нөгөө нэг хоримтлал маань ирээдүйд танд өрөөгөөж өгнө гэсэн үг юм байна. За. Мөн дээрэс нь хоримтлын даатгал гэдгээ хоёлаа бас онцолж өгсөн дээр болов гэж бодож байна. Хоримтлал хүнд байх ёстой. Хоримтлал гэдэг нь тодорхой хэмжээгээр тэний амьдралын нэг дадал зуршил байх ёстой. Ингэснээр та ирээдүгээ ирээдүйдээ санаа зовлдгоо бас а ямар нэгэн гинтийн зүйл гарч ирлээ гэж бодоход түүндээ одоо өвдөг сөвхрөлгөө чигээрээ урагшаага бас зорилгын төлөө алхана гэсэн үг штэ тий. Тэгэхээр хоримтлын даатгал маань энэнд хэр дөхөн энд хэр тост юм болж байна вэ тэр би нэг жишээ татаад ярмаар байна л да тэр манай дээр яг хөрмлийн даатгал дээр маань даатгал одоо даатгалтай байсан хэрэглэгч маань яасан мэ гэхлээр 10 сая төрний нөхөн талбар авна гэд 5 жилийн дараа би тамхас 10 сая авна гэд даатгуулсан байсан 5 жилийн дараа 10 сая төгрөг авсан а тэгээ тухайн үед даатгуулагч маань ямар нөхцөл байдал үүссэн байсан бэ гэхээр нас ахимг насны юм байгаа хгүй тэгээ банк нас ингээд байр лизэнтх гэсэн та нас өндөр байна. Тэ нэгдүгээр таны хугацаа байх учраас одоо хугацаа гэж ингээ багсгачхаар таны сар болгонд төлж байгаа төлбөр чинь өндөр байна. Тийм болохоор та гурван өрөө байр авч чадах боломж ул танд алга та нэг өрөө л байр авч болох юм байна. Гэдэг шаардлага банк нас тавьсан юм байна. А яг үүнтэй зэрэгцээд манай нөгөө нэг хоримтлын даатгалын маань хугацаанд уусч таарад 
нөгөө даатгуулагч маань манайхаас 10 сая төгнөх нөхөн хэлбэрийг авгүй гота банкан дээрээ баярд татсан баг. Тэгээ банкан дээрээ барьж очиод би 10 сая төгрөг одоо яг ингээд одоо өрсөлдөгөн дээрээ нэмчих юм бол би гурван өрөө байраа авч болох уу чадах уу гэдэг ингээд тасуусан чинь өгөөд их юм бол та болно шүү дээ гэд ингээд гурван өрөө байртай болсон баг чи шүү А гэтэл нөгөө даатгуулагч маань надад хэлсэн хамгийн ихний сэтгэл нь юу вэ хэрэ би хэрвээ танаад даатгуулаагүй бол өнөөдөр их чинь гурван өрөө байранд биш нэг өрөө байранд амьдрах байсан гэж ярьж байгаа байхгүй юу Тэрээ хоримтл маань ерөөсөө энэ мэтчлэн хүний амьдралд тодорхой хэмжээний үүсгэж болж байгаа юм тадалхаа болоод өөрөө өгөөж өгчихдэг гэсэн үг маш их арилаа бидэнд цаг заваа гаргаан мэдээж радио сонсогчд маань маш хэрэгтэй хэрэгцээтэй мэдээ мэдээлээ бас цаг алдалгүй хөргөж байдаг танай хамт олонд маш их арилаа мөн нэвтрүүлгийн төгсөлт хоёулаа хаяг байршлаад болгосон дээр болоо гэж бодож байна тэгэхээр манайх баруун дөрвөн зам макс мал худалдааны төв яг хойтлол буюу модны хоёр лүү хөсөг зам дагуу колорадо бизнес центр гэсэн гурван давхар л одоо гурван давхар хөсөөр л байш байдаг тэр нэг нэг давхар дүүл ажиллагаа явуулдаг байгаа 150 таамтад за манай холбогдох хот схем бол 7.36 гэсэн утсаар холбогдоод та өөрийн хүссэн мэдээлэл авах боломжтой а мөн NLIC сегмент гэсэн манай веб утсаар ороод эсвэл National Life гэсэн Facebook утсаар зочлоод та бүхэн холбогдоод хүссэн мэдээлэл авах боломж нь бол байгаа шүү. За баярлаа өнөөдрийн амьдралын даатгал нэвтрүүлгээр хоримтлын даатгал гэсэн сэдвийн хүрээнд сонсогч та бүхэнд мэдээ мэдээллийг хөргөлээ. Өнөөдрийн зочноор National Life даатгалын газрын даатгалын менежер болор цэцэг та бүхэнд хоримтлын даатгал гэсэн сэдвийн хүрээнд харамгүй мэдээ мэдээллийг бас хөргөлээ. Урилгыг маань хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань оролцсон юм шиг баярлаа ажил нь өндрөөс өндөр юмжилтэй хүсье. Та баярлаа та бүхний ажил ч гэсэн манжил хүсье. Ихэм 104 эрүүл амьдралын радио National Life Data Hall-ийн газартай хамтран хүргэдэг амьдралын даатгал радио цуврал нэвтрүүлгийн ээлжит нэгэн шин дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол зөвлөлтэй төр баяртай. Сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэн National Life үндэсний амьдралын даатгал Санхүүгийн бэрхшээлээс үүдэн чанартай эмчилгээ үйлчилгээ авч чадаж байна уу? Их хэмжээний эмчилгээний зардал шаардсан өвчнөөр өвдвөл санхүүгийн хувьд бэлэн үү? Хайртай дотны хүмүүсээ санхүүгийн хүндрэлээс хамгаалмар байна уу? Эдгээр асуудлыг шийдэх боломжтой хорт хавдрын даатгалыг санал болгож байна. Та болон таны гэр бүлийн гишүүн хорт хавдраар өгдөл эмлэг эмчилгээний зардал амжиргаанд зориулж нөхөн төлбөр олгосноор таны гэр бүлийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бүрэн хадгална. Хорт хавдрын даатгалд хамрагдсанаар ямар үр ашигтай вэ? Санхүүгийн бэрхшээлгүйгээр эмчлэгтэн оншлогцсон даруйда цаг хугацаа алдахгүйгээр чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээ авна. Та сард дондчаар 6000 төгрөг төлөөд ирээдүйн санхүүгийн тогтвортой байдлаа бүрэн хадгална. Хэрв та гэр бүлээрээ даатгуулбал 19 хүртэл насны хүүхэд шинээр мэндлэх хүүхэд тань үнгүй даатгуулна. National Life Daatgal Бид хорт хавдрын даатгалын үйлчилгээгээр бүх гэр бүлүүдтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн илэг бүтэн амьдрах боломжийг бий болгож байна. Хайртай хүмүүс хамтран ажиллах ёстой сэтгэл тайван амьдралыг бэлгэлээрээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7.36-6.6 дугаараас лавлаарай. Хаяг баруун дөрвөн зам Макс Мол худалдааны төвийн хойд талд Колорадо бизнес төвийн 105 тод. Сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэн National Life үндэсний амьдралын даатгал 